नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और और आज हम बात करेंगे वॉल्केनोज उससे एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स की वॉल्केनोज कहाँ होते हैं क्यों होते हैं कैसे होते हैं मेरा जो पिछला वीडियो था द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पार्ट वन और पार्ट टू में हमने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जाना था और अर्थ को एक साइजमिक वेव्स के बारे में जाना था आज हम वॉल्केनोज के बारे में जाना Uh, today we'll study about volcanoes. What volcanoes are? How do they happen? Where do they happen? And everything in between. So let's start. Let me share my screen. So this is a cross section of the Earth. As you can see, this is lithosphere. This is upper lithosphere. This is lower lithosphere. and in between there is this discontinuity which is the conrad discontinuity then there is the asthenosphere and what exactly happens that gives rise to a volcano so this is a tectonic plate boundary this is the oceanic plate and this is the continental plate and when the oceanic plate and the continental plate collide oceanic plate being heavier and thinner goes inside it sub it is subdued and a subduction zone is formed the subduction zone is a region of the earth where one tectonic plate is diving beneath the another tectonic plate so this is a subduction zone so this part is subdued and is lost in the asthenosphere and so when the ocean is sub oceanic plate is subdued uh, below the continental plate this part a rift is created a trench is created and these oceanic trenches are usually the deepest parts of the ocean it's the region immediately above the subduction zone where the oceanic trenches are regions immediately above the subduction zone where the oceanic plates is goes below below the lithospheric uh, the continental plate and a deep trench is formed these are the deepest parts of the ocean so we now know subduction zone we know oceanic trenches and this is a volcanic arc so what happens when this lithosphere part of the lithosphere which is the part which is the oceanic plate goes down in the asthenosphere it is uh, destroyed and this sometimes pushes this sometimes pushes the molten material from the asthenosphere upwards because this this takes up space and pushes the molten material from the asthenosphere upwards which finds its way upwards and causes volcanic eruption and causes a series of volcanoes so the volcanic arc it forms a volcanic arc it's a curving curving chain of active volcanoes formed above a subduction zone so there is oceanic trenches associated with subduction zone and there is the volcanic arc which is a curving chain of active volcanoes which is associated with the subduction zone then magma chamber the so magma chamber is the reservoir of molten magma within the earth's crust like these are all magma chambers so the magma chambers holds molten magma and wherever it finds way it erupts in the form of a volcano now this is the accretionary prism prism which is the the accretionary prism prism which is the mass of sedimentary materials scraped off a region of oceanic crust during subduction so what happens when this oceanic crust goes down there there are always sediments above any uh, any plate so be, be it lithospheric be it continental plate be it oceanic plates there are always sediments above the continent the lithospheric plate so when the oceanic plate goes down the continental plate the sediments are scraped off these sediments are scraped off and because of the scraping off of sediments an elevated structure is formed this is elevated structure is formed above the subduction zone and this is called the accretionary prism it is a region where the oceanic plate goes beyond the lithospheric the continent the continental plate and the sediments are scraped off to form the accretionary prism so now we know about the oceanic crust subduction zone volcanic arc we know about the magma chamber and we know about accretionary prism and we know about everything in between so let's move on to the next slide 
So what is a volcano and what is volcanology? Volcano is a mountain or a hill or any elevated land from, form having a crater, which is the mouth of the volcano, or a vent, which is the opening from the asthenosphere to the from the asthenosphere crossing the lithosphere and up on the surface of the earth. So volcano is a hill or any elevated landform having a crater or a vent, which is the opening through which lava or molten rock comes out and which is erupting or have been erupting. The study of volcanoes is called volcanology. I repeat, a mountain, hill or any elevated landform having a crater or a vent through which lava, which is the hot molten rock, rock frag fragments, hot vapor and gas are being or have been erupted from the earth's crust is called volcano. The study of volcano is called volcanology. Volcanology or volcanology, whatever you call it. So now what are the parts of a volcano? This here is a diagram of a composite volcano and this is the magma chamber. So this is where all the action starts. The magma chamber is the space within the lithosphere immediately up above the asthenosphere, which is a reservoir of magma. And of this magma finds its way upward through the upward through the crater. The crater is the mouth of the volcano. So this is the magma chamber, this is the vent, and this is the crater. So the magma chamber lies below uh, the surface. It's the storehouse of molten magma. And the vent is the opening. And the mouth of that opening on the surface of the earth is the crater. These are parasitic cones. So this is, this is the main cone through which the volcano erupts. But sometimes the magma also branches out and, and finds its way on the sides of the volcanic hill. And, and these small cones, these small uh, craters are formed. And these are called parasitic cones because these are also feeding upon the same vent. This is the lava, the hot molten magma when it comes out of the surface of the earth is called lava. When the same magma remains inside the surface of the earth, it's called magma. And the moment it comes out over the surface of the earth, it's called lava. This is lava. <coughs> and when the volcano erupts, it not only uh, oozes out molten magma or molten rock, which then becomes the lava, it also oozes out vapors and ashes. So when the eruption happens, a cloud of volcanic ash along with molten rock comes out. So this is the volcanic ash. So this is the mouth of the volcano crater, the opening, which is a vent, the ash cloud, the lava, which is the molten rock, rock on the surface, the magma chamber, chamber below the surface, the parasitic cones, which are the parasitic cones, which are also small craters feeding on the same vent. So that's all about the parts of the volcano. So what's the difference between magma and lava? As I told you already, magma jo hota hai, wo molten rock hai. Jab tak wo surface ki andar hota hai, wo magma kehlata hai. Aur jaise hi wo surface ki bahar aata hai, hum usse lava kehte hain. Kuch aur definitions hain, jo uh, ek environmentalist ko jaan lena zaruri hai. Jaise lava bomb kya hota hai. So molten lava ya molten rock, jo ki 6.4 cm se bada hota hai. Agar, matlab dhai inch se bada hai, agar isse bada hai. तो वो जब इरप्शन होता है तो वो एक बॉम्ब की तरह बाहर निकलता है तो उसको हम कहते हैं लावा बॉम्ब लाइक पीसेस ऑफ लावा और मोल्टन रॉक व्हिच आर मोर देन 2.5 इंचेस इन साइज आर कॉल्ड लावा बॉम्ब्स और जब वो सरफेस के ऊपर आते हैं ठंडे होते हैं और वो सॉलिड हो जाते हैं लैकोलिथ लैकोलिथ क्या है इंट्रूसिव इग्नस रॉक्स फॉर्मड इनसाइड द सरफेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इंट्रूड्स रॉक स्ट्रक्चर अराउंड द वोल्केनिक वेन तो जो मैग्मा चैम्बर ऐसे है और वेंट से वो ऊपर गया और बाहर आया कभी कभी क्या होता है मैग्मा चैम्बर में जो मोल्टन रॉक होता है वो कभी कभी रॉक के क्रिवेस में भी निकल आता है बाहर नहीं निकलता लेकिन रॉक के क्रिवेस में फंसा होता है कहीं कहीं मोल्टन मैग्मा और वो मोल्टन मैग्मा जो रॉक के क्रिवेस में फंसा होता है सर्फस के अंदर वो धीरे 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 सॉलिड बनता है आराम आराम से ठंडा होता है उसको हम कहते हैं लैकलिज सो वेन इंट्रूसिव इग्नस रॉक्स फॉर्म are formed inside the surface of the earth. And when this happens, when molten magma seeps within the layers of the rock, within the layers of the adjoining rock, and doesn't erupt out like a volcano, but cools slowly and very slowly inside those layers of the rock, inside the rock strata, it forms a lacolith. 
Caldera. Uh, ye bhi ek important definition hai. It's a depression caused by blowing off a volcanic crater which fills up with water over centuries. So, when the volcanic crater, the volcanic volcano, the mouth, 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 the whole mouth is blown out. Blown out. And the mouth is 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 चौड़ा एक ऐसा थाली की तरह बन जाता है और इसी को इसी को हम कैल्डेरा कहते हैं और जब फाइनली जो जो वोल्केनो है वो डॉर्मेंट या एक्सटिंक्ट हो जाता है वो दैट्स नो मोर एक्टिव तो वो जो कैल्डेरा है वो ठंडा हो जाता है और उसमें बारिश का पानी भर जाता है और वो बहुत खूबसूरत लेक या पॉन्ड्स बनाता है और वो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होते हैं वोल्केनोस कहां-कहां फॉर्म होते हैं वोल्केनोस फॉर्म होते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर जहां दो प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं जहां की जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे भी जब दो प्लेट्स अलग हो रही होती हैं वोल्केनोस फॉर्म होती हैं और तीसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है वोल्केनिक हॉटस्पॉट तो वोल्केनिक हॉटस्पॉट क्या होता है वोल्केनिक हॉटस्पॉट वो रीजन होता है जहां ना कोई कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है और ना कोई डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है फिर भी वोल्केनोस होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि कभी-कभी जो मॉल्टन मैग्मा है वो कुछ हिस्सों में एस्थेनोस्फेयर में जो मॉल्टन मैग्मा है वो कुछ हिस्सों में अपने सराउंडिंग मैग्मा के मुकाबले ज्यादा गर्म और ज्यादा मोबाइल होता है क्योंकि ज्यादा गर्म है ज्यादा एनर्जेटिक है तो वो ज्यादा बाहर निकलने की भी कोशिश करता है तो भले ही उस सुपर हॉट मॉल्टन मैग्मा के ऊपर कोई पेज बाउंड्री नहीं है पर क्योंकि वो इट्स मोर हॉट एंड हॉटर देन द सराउंडिंग वोल्के सराउंडिंग मैग्मा it tries to find its way upwards beyond the lithosphere and it penetrates the lithosphere and comes out. And those are called volcanic hotspots. So volcanoes are formed on convergent plate boundaries where two plates converge. On divergent plate boundaries when two plates are diverging or moving away from each other. And there's a third very interesting category called volcanic hotspots. So these are the regions in the asthenosphere where the magma is hotter and more mobile than the surrounding magma and it became it be, because it being hotter and more mobile and having higher energy it tries to penetrate the lithosphere and comes out as a volcano and that's volcanic hotspots so this is how uh, volcanoes are formed at convergent plate boundaries so this is the oceanic plate it's going below the continental plate this is the continental plate and this oceanic plate is being subdued and this subdued oceanic plate is causing a disturbance within the asthenosphere and it's pushing the magma upwards and that's how this magma chamber is formed formed within the lithosphere and then it magma vents out and through the crater the lava comes out or vul volcanic eruption happens and this is the convection currents which happen in the asthenosphere so convection currents are converging so the plates are converging and that's how the whole uh, the whole eruption happens तो ये जो है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज पे क्या होता है <coughs> इस पे क्या होता है कन्वेक्शन करंट्स कन्वर्ज हो रही हैं तो प्लेट्स भी आपस में कन्वर्ज हो रही हैं ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर गई और इसने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया एस्थेनोस्फेयर में और जो मैग्मा है उसको पुश कर दिया ऊपर तो अब ये ऊपर जो मैग्मा आया ये लिथोस्फेयर में स्पेस बना लेता है और मैग्मा चैंबर बना लेता है मैग्मा का स्टोर हाउस हो जाता है लिथोस्फेयर में लोअर लिथोस्फेयर में और यही मैग्मा फिर ऊपर अपनी राह निकाल लेता है और वोल्केनिक इरप्शन होता है तो यही होता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के पास डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज भी होते हैं वहां क्या होता है तो यहाँ कोई कन्वर्जेंस नहीं है डाइवर्जेंस है दो प्लेट्स अलग हो रही हैं तो क्लियरली जब दो प्लेट्स दो दो सॉरी प्लेट्स अलग हो रही है क्योंकि कन्वर्शन करेंट्स ऐसे कन्वर्शन करेंट्स डाइवर्ज हो रहे हैं अलग अलग लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी डाइवर्ज हो रहे हैं ऐसे तो जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स डाइवर्ज होंगे तो क्लियरली वो एक वेंट क्रिएट करेंगे ना वो एक ओपनिंग क्रिएट करेंगे एस्थोनोस्फेयर तक क्योंकि ऐसे था लिथोस्फेयर अब अलग हो गया तो एस्थोनोस्फेयर को ये ओपनिंग मिल गई और यहां से मैग्मा बाहर निकलता है तो ये भी वोल्केनिक करप्शन का कारण बनता है सो वोल्केनोज वेन फॉर्म एट अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वॉट हैपन्स द करंट्स आर द कन्वेक्शन करंट्स विद इन द एस्थोनोस्फेयर आर डाइवर्जिंग सो द प्लेट्स आर डाइवर्जिंग सो ना वेन दिस प्लेट्स आर डाइवर्जिंग it creates an opening for the for the, for the asthenosphere and molten magma from the asthenosphere finds a vent and erupts 
अब है टाइप्स ऑफ वेलकिनो तो वोल्केनोज को बेस्ड ऑन एक्टिविटी भी हम कैटेगराइज करते हैं एक्टिव वोल्केनो डॉर्मेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज में और वोल्केनोज को बेस्ड ऑन शेप या फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे भी हम कैटेगराइज करते हैं सिंडर कोर वोल्केनोज कॉम्पोजिट वोल्केनोज शील्ड वोल्केनोज वोल्केनिक फीचर्स सब सॉरी मैंने यहाँ मैंशन नहीं किया है वोल्केनिक फीचर्स भी होते हैं सो वोल्केनोज आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन एक्टिविटी सो द वन इज एक्टिव वोल्केनो then comes dormant volcano and then comes extinct volcano this is the th these are the three types of volcanoes based on activity then volcanoes are also categorized based on physical shape or feature so so when it is categorized based on physical shape or feature it is categorized at, as cinder cone volcanoes composite volcanoes shield volcanoes and volcanic fissures let's move on so what are active volcanoes volcanoes which are currently either erupting or have erupted in the past 10000 years so this time span is very important wo volcanoes jo bhi erupt ho rahe hain ya to ya fir pichle 10000 saal mein kabhi unme eruption hua hai wo active volcanoes hain dormant volcanoes matlab susupt jwalamukhi ye kya hota hai isme dormant means sleeping volcanoes isme kya hota hai these volcanoes have not erupted in the past 10000 years so they are not active but they have the potential to erupt again how because the magma chamber which found its way and and vented out and formed the volcano is still not empty the magma chamber probably still has some molten magma in it and that's how these volcanoes have the potential to erupt again and hence that dormant volcanoes sleeping volcanoes which can erupt again third is extinct volcanoes these volcanoes haven't erupted in the past 10000 years and they have no possibility of erupting why because the magma chamber chamber is totally empty the all the molten magma from the chamber has already been vented out or can or already have erupted as a volcano and no more eruption is going to happen so active volcanoes dormant volcanoes and extinct volcanoes ab types of volcanoes based on physical shape वो क्या है तो पहला है सिंडर कोन बोलकिन उसमें एक ही क्रेटर होता है एक ही माउथ ऑफ द बोलकिन होता है कॉम्पोजिट बोलकिन इट हैज मल्टीपल क्रेटर देर मल्टीपल माउथ ऑफ द बोलकिन वन इज ऑन द टॉप देन देर माई बी माउथ ऑन द साइड ऑफ द बोलकिन देन देर माई बी माउथ ऑन द साइड ऑफ द बोलकिन सो कॉम्पोजिट बोलकिन विद मल्टीपल क्रेटर्स और मल्टीपल माउथ शील्ड बोलकिन शील्ड बोलकिन आर नॉट रियली एक्सप्लोजिव बट लावा इफ्यूज आउट स्लोली and they form like a shield so the elevation of the shield volcano is never more than 35 degree like 90 degree 45 degree this is 90 degree okay this is 45 degree and the elevation of a shield volcano is like 35 degree so never very steep slopes because the lava is not erupting with full force it's effusing out gradually and cooling down uh, very easily and so it forms like a shield and not like a typical cone so shield volcano then there is volcanic fissures वॉल्केनिक फिशर्स में क्या खास बात है वॉल्केनिक फिशर्स आर फाउंड एट डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज सो वेन टू प्लेट्स डाइवर्ज इट फॉर इट गिवस वे टू दिनोस्फेरिक मटीरियल विच ऊज आउट विदाउट एनी एक्सप्लोजन वेरी इजीली वेरी स्मूथली बिकॉज इट हैज इनफ स्पेस बिकॉज ऑफ द डाइवर्जिंग प्लेट्स एंड द लावा एंड द मॉल्टन मैगमा ऊज आउट वेरी इजीली इट फ्रॉम अ क्रैक सो टू प्लेट्स डाइवर्ज एंड अ क्रैक इज फॉर्म and molten magma oozes out very easily smoothly from this crack this is called by volcanic fissures volcanic fissures can be a few meters or a few hundred meters or maybe a few thousand meters you never know it could be like fissures could be small a small crack or a big big crack about shield volcano an important point these uh, the lava which is emitted from a shield volcano is usually rich in iron and magnesium and low in silica and that's why because it's rich in iron and magnesium it's called mafic lava ma for magnesium and fic for ferrous so mafic lava so this is a cinder cone volcano cinder cone volcano this is uh, an example of a cinder cone volcano and it has just it has got just one mouth as you can see a single mouth single cinder cone volcano this is a composite volcano so this is called this has just this one mouth this, there is this another mouth and there could be more mouths 
So multiple mouths, a composite volcano. This is a shield volcano. As you can see, the slopes are the slopes are not very steep, and the elevation is never more than thirty-five degrees. So this is a shield volcano where lava is flowing out really smoothly without any pressure, and it forms a shield volcano. This is a volcanic fissure. As you can see, the two plates are diverging, and the lava is like coming out very smoothly, really hot lava from this crack. So it's a volcanic fissure. कुछ और अलग अलग तरह के वॉल्केनोस होते हैं जैसे मड वॉल्केनो मड वॉल्केनो क्या होते हैं मड वॉल्केनो का जो रिलेशन है वो एस्थेरोस्फेयर से नहीं होता है वो लिथोस्फेयर तक ही होता है मड वॉल्केनो मिक्सचर ऑफ मिट्टी का गर्म पानी का जो फवारा फेंकते हैं तो उससे मड यानी कीचड़ निकलता है मिट्टी और गर्म पानी तो उसका एस्थेरोस्फेयर से कोई लेना देना नहीं होता और उसमें रॉक्स नहीं निकलते और, और एशेज भी नहीं निकलते दूसरा होता है आइस वॉल्केनो और क्रायो वॉल्केनो ये अर्थ पे नहीं ये जुपिटर सैटर्न नेपच्यून ये जो ठंडे ग्रह हैं इनके ऊपर पाए जाते हैं इनके बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं क्योंकि ये अर्थ रिलेटेड नहीं है सो मड वोल्केनोज आर वोल्केनोज दैट रिलीज मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड हॉट वाटर एंड दिस आर नॉट एसोसिएटेड विद मैग्नोमेटिक फ्लो एंड दिस आर नॉट एसोसिएटेड विद द एस्थेनोस्फेयर दीज हैव देयर ऑरिजिन ओनली इन द लिथोस्फेयर एंड दे इमेट हॉट वाटर एंड मड मे बी बिकॉज पॉकेट्स ऑफ द लिथोस्फेयर Lower lithosphere are hot, and they have hot water trapped in them. And when it comes out, it comes out with, mixed with soil, and that's how mud volcanoes are formed. Then there are ice volcanoes or cryo volcanoes, which are found uh, found on the moons of Jupiter, Saturn, and Neptune, which are cold um, cold moons, and they have ice volcanoes. We don't need to worry about ice volcanoes because this is not an environmental concern. Benefits of a volcano. Volcanic ash and weathered basalt produce some of the most fertile soil in the world, which are rich in nutrients such as iron, magnesium, potassium, calcium, and phosphorus. Because, anyways, volcanoes have their sources deep down within the earth, and the lower parts of the earth are very rich in nutrients. So, when volcanoes can come out and the rocks come out, these rocks are rich in nutrients. And when these rocks are weathered over a period of time and they form soils. The soils also are rich in nutrients. Tuff, a somewhat soft rock formed from from volcanic ash. So volcanic ash are pieces of uh, lava that are really small. The size varies in like the size is like two millimeters or so. So that volcanic ash, when uh, when it cools down, it also forms a rock and it forms a soft or uh, ash, soft rock, and that is used for construction. it since ancient times that was used for constructions of art of castles so construction material bhi hai volcanic activity is also replacing responsible for placing valuable mineral resources such as metal ores on the crust so naturally there are lots of important minerals within the asthenosphere and when this volcanic eruption happens those minerals from the asthenosphere come out and are deposited on the surface of the earth because modern science has not been able to drill down to the asthenosphere so whatever minerals lie in the asthenosphere we are we are able to retrieve it only because it came out on the surface of the earth because of volcanic activity volcanic activity is accompanied by higher rates of heat flow from the earth in, in earth interior and this can be tapped as geothermal power and this is an area of active research so volcanoes ke kya kya fayde hain jo volcanic ash hai aur jo weathered volcano वोल्कैनिक रॉक है जो वोल्कैनिक रॉक्स का जब वेदरिंग होता है तो उससे मिट्टी बनती है वो काफी रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में क्योंकि अर्थ के अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और जब वोल्कैनिक करप्शन होता है तो वो बाहर आ जाते हैं और वही जब मिट्टी बनती है पत्थर से जब मिट्टी बनती है ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज एंड लेक तो फिर वो बहुत रिच होती है न्यूट्रिय में टफ एक सॉफ्ट uh, रॉक है जो वोल्कैनिक एश से बनता है और वो कंस्ट्रक्शन में सदियों से uh, इस्तेमाल किया गया है फिर वॉल्कैनिक एक्टिविटी की वजह से जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स हैं वो कभी भी जो सरफेस पे जो हम ऊपर से ड्रिल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो एस्थेनोस्फेयर तक ड्रिल करे तो एस्थेनोस्फेयर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर सरफेस तक आ पाते हैं मेटल ओर्स जिनसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो वो एक्टिविटी की वजह से ही संभव हो पाते हैं क्योंकि वो क्या होता है एस्थेनोस्फेयर से न्यूट्रियट रिच जो रॉक्स है वो बाहर आते हैं उन रॉक्स का जब वेदरिंग होता है जो वेदर्ड रॉक होते हैं उनको उसमें जो सिल्का है वो वेदर आउट हो जाता है और जो मेटल है वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अभी भी रखती है उन रॉक्स में और फिर उसी रॉक से हम ओर्स का वही रॉक ओर्स होती हैं और उनसे हम वैल्यूबल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं 
और वॉल्कैनिक एक्टिविटी जो है वो हम जानते हैं कि उसमें और बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है बहुत उष्मा होती है उसमें तो जहां जहां वॉल्कैनिक एक्टिविटी होती है वहां वहां पे हम जियो पावर भी टैप कर सकते हैं और ये एक एरिया ऑफ एक्टिव रिसर्च है तो आज हमने जाना कि वॉल्केनोज क्या होते हैं वॉल्केनो के इर्द गिर्द जो लैंडफॉर्म होता है सबडक्शन जोन वॉल्केनिक आर्क एक्वेशनरी प्रिज्म ओशनिक ट्रेंचेस ये सब क्या होते हैं वॉल्केनो किस किस प्रकार के होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं तो आई होप कि इतनी जो जानकारी मैंने आज वॉल्केनोज के बारे में शेयर की वो उपयोगी होगी और सबको समझ में आ गया होगा और ये मेरा जो वीडियो था स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पार्ट थ्री था और ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो था इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे के बाद से रिलेटेड अब कोई और वीडियो मैं नहीं बनाने वाली दूसरा टॉपिक कवर करूंगी सो आई होप टूडे वॉट वी डिस्कस अबाउट वर्केनोज एंड लैंड फॉर्म्स एसोसिएटेड विद वर्केनोज वेयर दे हैपन हाउ दे हैपन वॉट इज ओशनिक ट्रेंचेज वॉट इज सब्डक्शन जोन वॉट इज एक्शनरी प्रिजम वॉट इज वर्कैनिक आर्ट एवरीथिंग आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो This is the final video in the Structure of the Earth series. This is the Structure of the Earth Part Three, and I'm not gonna make any more videos because I think I've covered enough about the Structure of the Earth. And with this, thank you, Jai Hind, and Jai Bharat.